ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സജൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം കോളിഫ്ലവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി നാലുമണി പലഹാരമാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് കോളിഫ്ലവർ ആണ് അത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക തണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊളി ഇട്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു നന്നായിട്ട് കൈകിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം അതിലൊരുപാട് പ്രാണികളൊക്കെ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൽ എന്തെങ്കിലും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അടിക്കും അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാല് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മാത്രം എടുക്കാം കേട്ടോ കോളിഫ്ലവർ എടുക്കുന്ന ടൈമില് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക തണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല നൈസ് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല കഴിക്കുമ്പോ ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടലമാവാണ് ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കടലപ്പൊടി ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇനി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് കളറൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കാശ്മീരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ആവരുത് എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടി ആവുകയും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കോയിമുട്ടയും കൂടി ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് വെള്ളം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോയിമുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പോലാവും അപ്പൊ മസാല പിടിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കോയിമുട്ടയും കൂടി പൊട്ടിച്ച് വീത്തി കൊടുക്കാം ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇനിയിപ്പോ കോയിമുട്ട ഒഴിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എങ്കിലും കോയിമുട്ടും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കോയിമുട്ടും കൂടി പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് ലൂസ് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇത്ര ലൂസിൽ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മസാല ഒന്നും ഇല്ലാതെ കോളിഫ്ലവർ മാത്രം കഴിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആവണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി കടലമാവ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇനി കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഉപ്പും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് കണ്ടില്ല ഒരുപാട് ടൈറ്റും അല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇനി കോളിഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ കോളിഫ്ലവറിലേക്കും ഈ മസാല എത്തണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ കോളിഫ്ലവറിന്റെ പുറത്ത് ഒരു കോട്ടിങ് പോലെയാണ് ഈ മിക്സ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കോളിഫ്ലവർ ഒന്നും ഒടിഞ്ഞു പോകരുത് പൊട്ടിപ്പോകരുത് അപ്പൊ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ അത് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തീരെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഈ കടലമാവ് കഴിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും കോളിഫ്ലവർ ഒന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും അപ്പൊ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റിന് അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചോണ്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തന്നെ കോളിഫ്ലവർ വേറെയും മാവ് വേറെ നിൽക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് ഇവിടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സൈഡും ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്ക എന്നിട്ട് ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒരേ സൈഡ് മാത്രമാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോവൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഈ സൈഡും കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം കോളിഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു കോരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഓയിൽ ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കോളിഫ്ലവറും ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഉള്ളിലുള്ള കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് അപ്പൊ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അത് ആയി കാണുന്ന റെഡ് കളർ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്